goeie morgen, het is 22 oktober 2024, lees in 1 4, 4 die groot Johannes Evangelie boek 1. Hy ja, ons het gister nou gelees, wat daar in die huis aangegaan het van Baram, dat Yeshua eindelijk sy taak daar afgehandel het, en vir hulle gesê het, hulle moet uitgaan, hy gaan nou nie verder enige taken, werke, onderwerke doen nie, en hy gaan binnenkort gaan hy nou verder gaan. Het gesien sy broers, sy moeder en sy broers het om kom keier, en ons het ook gesien dat hierdie fariseers met hulle verpestelike haat wat hulle teen om het, toe ook een goeie pak sla gekry, en dat Joshua gesê het, ons soek nie, ek soek nie fariseers wanneer ek eet nie, en ons weet dat sy huis, Baramse huis, stel een volkshuis voor. En dit kan net sowel ons volkshuis aan die einde van die tijd wees. En wat vir my eerst na die lezing opgeval het, is dat ons al baie gesê het, dat geen predikant sal toegelaat word in ons nieuwe volkshuis nie. As die boerenvolk opgerig word dier vader, en jylle kan maar weet dat die boervolk weer opgerig gaan word, en ons gaan vir Yeshua as leier hee. Geen menselike persoon gaan vir homself een titel toe eien waar hy homself belangriker gaan ag as ander nie. En dit is precies wat hierdie verhaal vir my gesê het toe ons nou uitgaan te besef het. Maar hierdie fariseers, hierdie moderne dominies en pastore wat nie vir Yeshua aanvaar soos aangap nie onthou daar is pastore en predikante wat die agap type verteenwoordig. Agap het Yeshua herken, Yeshua het gesê, kom ek neem jou nou op as my leerling. Omdat hy nederig was en omdat hy Yeshua kom waarski het oor wat aangaan met die ander ouders. Maar na die ander verharde loop, toe hulle nie self wil uitgaan nie, is hulle uitgevoete. Ja. Hierdie ouwe het een stok, het knippel gevat en hy het hulle ordentlik pak sla gegeen. En toe hulle buiten kom, hulle vlug natuurlijk van hom af. Die ene het nog gesê, jy kan nie jou hand aan een gesalfde sla nie. Toe sê, maar dis hoe kom ek een stok gebruik. Want daar staan niks in die wet dat ek jou nie met een stok kan sla. Nou ja, is nogal komies, ek geloof nie, Yeshua het vir hulle die opdracht gegeen nie. Maar dit is die toestand van die volk op die tijd, hulle het hierdie ouwens Hulle was nie lief vir hulle, want hulle het hulle uitgemergel met belastings en tiendes en hulle het rechtspleging gedoen in die dorp, hulle was die rechters of die magistrate en vir omkoop geld het hulle enige ding gedoen, net soos nou in hierdie land ook, ons wel in die rechtsafdeling, daar is geen gerechtigheid in hierdie land nie, maar toe die vrouw, klomp fariseers buiten kom, toe neem die volk hulle ook onder hande en hulle voeter hulle verder. So dit sê net vir my, die profetiese van hierdie boodskap is, dat ons gerust kan wees, dat die volk, wat Yeshua aan die einde van die tyd weer sal opwek, waarna alle verloore stamme van die huis van Israel sal trek, sal nie getitelde sê nie. Daar sal net wees soos Yeshua sê, laat jylle self nie leermeester noem nie, jylle is allemaal broers, die kleinste, die grootste moet die kleinste dien. Dit is die toestand van die nieuwe volk, net voor die einde, net voor die oorgang na die duisendjarige vrederijk. Want in die duisendjarige vrederijk gaan daar ook nie sylke orles wees nie allemaal gaan broers en sisters wees, en allemaal gaan mekaar leer, en allemaal gaan vir mekaar lief wees, en jy gaan sien, hier is die man, a Wesley Kort hierdie ding, en Arno Kort daai ding, dan gaan ek, en ek sê, maar ek kan dit mos maak, ek is vleitig met my hande, dan maak ek dit, en ek gee vir hulle, en hulle gaan so dankbaar wees, en sê, wat sal hulle Dirk nou wil hee, o ja, ek sien hy sikkel met dit en dat, dan doen hulle dit vir my, en so gaan ons vir mekaar help, met groente plant, met wat ook al sy boerderij activiteite, so dat ons geen honger gaan leid nie. 
en Yeshua sê op die manier kan daar meer mensen op die aarde woon as wat daar nou woon sonder dat daar een honger maag sal wees so dis iets om naar uit te zien. en ons moet net zorgen dat ons binnen in die huis saam met Yeshua bly dat ons deel van zijn leerlinge is en dis wat vir oogendse lezing is dis die 144ste leerling in hierdie boek alleen maar daar is soveel duisende lerings in al hierdie boeken dat ons sekerlik nooit dier alles sal werk voor die einde kom nie maar baie van die goed wordt op een ander manier wordt precies die celle gesê want ons lees die profetiese waarde in dit is voor ons belangrijk. Right, nou zullen hulle uit daar so en nou gaan ons verder Agap vertel van een rapport wat naar Jeruzalem gestuur is waarin Yeshua skandelik belaster word. Nadat hij van die terrein af is, kom Baran uit, bijna uitgebid terug en sê, Meester, vergeef mij dit, wat ik nou gedoen het, het ek echter niet van mijn plezier gedoen nie, maar dit was, was niet meer uit te hou met daar die slechte verbasterde soort nie. Jy kan jou die duivel echter niet erger voorstellen als die kerels, wat daarvan oortuig was dat die hele aarde volkome hulle eiendom is nie. Normaalweg zou ik niet zo so opgewonden daar geraak het nie. Maar toen die kerels i, oor majesteit en meester, gewoonweg begin aanval, kon ik mij gerechtvaardigde woede niet meer onderdruk nie. En moest ik wel van mijn eiendomsrechten gebruik maken. Moet die zelf echter niet daar bekommer nie. Want als die kerels het klag zou indien, dan zal ik dit wel beveg en ik zal u wijselijk en verstandelijk, verstandig verontschuldig. Ik heb net vanmorgen een bericht gelees van zo'n so jood, zijn van een Samuels. En hij zei: Ons jode wil die hele wereld voor onszelf heen. Ons gaan niet opbouwen om ander mensen uit te wis nie, want hulle het geen recht op hierdie aarde nie. Ons is die uitverkore volk van God en ons zal geweld gebruik en enige ander manier gebruik om een dag alleen die wereld voor ons te heen. Dit is die gezondheid wat hierdie klomp ook gehad het. Hulle wou glad nie iemand hee wat enige iets tegen hulle status in hulle positie als leermeesters en rechters en heersers oor die volk was nie. Dis hoekom hulle Yeshua gehad het, want hulle het gesien dat hij een gevaar is voor dit wat hulle ten dienste verkoop en niet eerst kan gee nie. Kom Yeshua nou in die kracht van vader in hom en hy doen het verniet. En hij help allemaal en dit het hulle ten die boors gestuid. Hulle het hom gehad, omdat hij met tollenaars en hoere omgegaan het, staan daar in die Bijbel. En met Grieken en met ander, wat hulle aan, uh, glad niet als mensen beskou het nie. Onthou die Jood, beskou alle ander mensen als Sioniste of Jode als Goyim, en hulle taal, beteken dit dieren, beesten, eindelijk beest in Engels. Terwijl die goyim eindelijk net beteken goy is een nasie of een volk en goyim is een meervoud soos Elohim is net meer volken, meer nasies. Maar hulle is een die joodse volk en alle andere is goyim en dit is in hulle talmoed word hulle beskryf as die dieren, gedierd is eindelijk, want dat is die Afrikaans van beasts. En daar is bij alle richtlijnen waar je die beasts. Jij kan een vrouw van daar die uh, goyim kan jij verkracht. Jij kan hulle dood maak, Jij wordt niet geoordeeld, niet dus niet moord nie. Want dit is een opdracht volgens hulle. En dit is hier die mensen wat nou hier uitgejaagd is. Dit kon hulle net nie meer vat nie. So ons gaan verder wat Agap sê, vriend, nou vir Baram. 
Jy kan in elk geval wel meer rekenen hou, blinde hou, want die ou booswichte sal nou niks meer dringend te doen hee, as om die hele voorval so ongunstig en swart as moendlik aan Jerusalem deur te gee nie. In die eerste plek is dit vir hulle die baie ongunstige werke van die goddelike meester, dan die feit dat baie in die saira wat die judeese geloof of van die judeese geloof afgeval het, vervolgens my gedrag en ten slotte sal hulle hierodes laat weet dat hy hier al sy onderdane verloor het, omdat hulle vir hulle self die Romeinse burgerrechte gekoop het. Dit sal in Jerusalem op een slag al die bose geeste wek en dit sal hier baie nare voorvalle kon veroorzaak. Wees dus daarop voorbereid en sorg vooraf vir hulp van die keizer, anders sal die slechte geeste u baie onaangenaamheid besorg. Nou sê Jashua vir hom, wees jy nie besorg nie Agab, ek staan daarvoor in dat daar met die huis van Baram niks sal gebeur nie, maar dat die ou onmense sal doen wat jy gesê het is waar, maar nog Baram, nog jy hoef daarvoor bang te wees. Maar nou gaan ons aan tafel, waar ek ook na Miriam en na die seens van Joseph wil luister. En hier is vir ons weer eens een profetiese boodskap, dat wanneer ons Yeshua in ons huis het, soos wat Baram om visies gehad het, en ons het om nou in hierdie woorde, Yeshua die woord wat God was, wat by God was en nou vlees geword het, is nou in ons harte dier hierdie woorde. Ons sal niks oorkom nie. Dit is die bewys van hierdie boodskappe wat ons vanmorgen lees. Ons weet het al, maar hier is net een bevestige. Moe nie bang wees vir wat gaan gekom nie en gaan gebeur nie. Hierdie woorde gaan maak dat jou en my geloof gaan versterk, so dat ons kan staan tegen die aanslag, wat hierdie jood, joodse gespuis en al hulle handlangers wat in kerke sit via die wereldraad van kerke onthou die jood het sy hand in alles, die rooms katholieke kerk is gestig dier die selle gespuis wat in Jerusalem gesit het, het die wat Nero nie doodgemaak het nie het gevlug na Europa toe en hulle het allemaal in Italië bijeengekom, en daar is die Vatikaan opgerig, wat later een land geword het. Weet julle wat beteken Vatikaan? Is twee woorde in Latijns, een vat en kannes. Een vat is een houwe, en kannes is een slang. So hulle het hulle naam gekies, die houwe van die slang. Nou wie is die slang in die Bijbel? ons wil Satan self. En so is daar baie dinge wat hulle openbaar wie hulle eindelijk is. En ek is seker, hulle weet baie goed wie hulle dien. Hulle weet wie is hulle meester. En hulle doen alles in hulle vermoe om dier hulle godsdienstige organisaties die mens weg te hou van die ware Yeshua. Want die Bijbel praat nie net in openbaring van die hoer nie die hoer weet ons is die Rooms-Katholieke kerk, maar hy praat ook van haar dochters, en dit is al die kerke wat uit haar ontstaan het, wat nog steeds nie die ware boodskap van Yeshua deurgeen nie, maar net stikke, wat hulle self verstrengel raak in rituele, en allemaal dink met hierdie rituele is ek so lief vir vader, ek gaan elke sondag kerk toe, en ek gaan die kant toe en die kant toe en ek neem die wijn en ek neem die brood, maar die harte is nie by Yeshua nie. Hulle laat hulle doop, maar die gees is nie in hulle nie. Want water kan niks aan jou doen nie, water kan jou nie verander nie. Daar moet een gesintheid in jou hart wees om vader te dien met jou hele hart, siel en verstand en jy moet Yeshua in alles eer en sien, want die Vader is in Yeshua, en Yeshua is in die Vader, en hy sê, as jy in my is, en ek in jou, dan is ons in hom. Daar is nie een ander pad nie. 
en die organisaties en kerken wat dit inzien, zalig is hulle, en mag hulle beskerm word in hierdie tyd, en mag hulle hierdie woorde van Yeshua ook opneem, en dat hulle ook kan versterk, soos dit ons versterk. Ons gaan aan. Toe hy nou sê, Mariam en die seens van Jozef, toe kom die Baram en hy sê, verbaas oor die naam Jozef, vra Baram, wat sê jy van my meester uit Nazareth, waaran ek soveel te danke het? Hy was nog een jong man en al meester in sy vak, toe ek by hom, dis nou by Jozef, een vakman was. Hy het my geduldig en liefdevol al die kinsies van die vak geleer, en hoe gauw het hy my nie die beste werk gegeen nie, en my kosteloos met raad en daad bijgestaan nie. Dit sal ek werkelijk in eeuwigheid nooit vergeet nie. Kijk nou wat er mooi getuien is van Jozef hy hier gee, en dink daar aan oor een paar lesingsgelede wat die klomp fariseers gesê het, Jozef was een tovenaar, en sy pa het om gestuur om toerkinsies te leer wat hy weer vir Yeshua geleer het. Nou sê Yeshua wel, Miriam is sy tweede vrou, aan hom dier die tempel as vrou gegee, maar beide die manne wat by haar is, is seens van Jozef sy eerste vrou, en hulle sit nou die handewerk voor, maar ek is lichamelik die seen van Miriam, en my naam is Yeshua, waarom antwoord, o hoe gelukkig is ek nie dat hierdie eer en barmhartigheid aan my huis bewys word nie, Laat ons nou gauw aan tafel gaan, so dat die glorierijke moeder met beide seens van Jozef nie te lang op ons hoef te wacht nie. Dan gaan ons haastig na die eetkamer, waar ook Miriam met beide die seens van Jozef op ons wacht. Toe Miriam my sien, begin sy van vreugde te huil, want sy het my nou al twee maande lang nie gesien nie, ook beide die broers wat my baie lief gehad het. Nadat ons mekaar wederzijds baie hartelijk gegroet het, gaan ons allemaal aan tafel, spreek die dankgebed uit en gebruik dan die goeie en feestelike maaltijd. Waaran kies Jona wat my met vrou en dochters tot op Heere nie verlaat het nie. Ook baie opgewek deelneem en baie bespreek met Miriam en die twee broers. Toe ons na die maaltijd aan tafel sit en van weer die groot hitte, wijn verdun met water gedrink het, vraag Agap of hy mag praat. Hy moes ons iets belangriks meedeel, wat vooral saamhang met my persoonlijke veiligheid, omdat hy nou pas in die loop van die gesprek te wete gekom het, dat ek die by die volk beroemde en by die fariseers seer beruchte Yeshua van Nazareth was, wat in die hele land een buitengewone reputatie gehad het. Ek, Yeshua, sê aan hom, vertel wat jy weet. Agap, vertel, majesteit en meester, jy het die dochter van ons overste Jairus opgewek uit die dood. Dit is bekend in die hele streek, en ook die dochter van een overste uit die Romeinse leer. Ek dink nog die Heimanse naam was Cornelius, hy was een Romein, en hierdie aangene was een fariseer overste. Wie sou dan nie die minste daaran getwyfel het nie, so dat selfs een afskiewelike vrede tyran ewig dankbaar sou wees vir so'n wonderdaad, en die wonderdoener een plek recht langs homself op die troon sou gee, net soos die faro eens met Joosef gedoen het, nadat hy aan hom die droom uitgeleed. Maar wat doen die tempel gebroedsel, die echte duivelsnechte, Hulle stuur een rapport wat ek jammer genoeg ook moes onderteken, hoewel ek tot op Heere nog van Yeshua, nog van sy geleer gehoor het nie, en nog minder van sy dade iets gesien het. Volgens die afskiewelike rapport is daar nou allerhande geheerde spioene en sluipmoordenaars dier die tempel en ook dier die Herodes en die Romeinse landvoogte aangesteld om jy uit die weg te ruim. Dit is baie belangrike kennis wat ons hierin opdoen, want jy lees dit nie in die Bijbel nie. Daar haar spioene oorals was, Joshua kon later amter nie beweeg het in die gebied van Judea nie. 
En daar is hier moordenaars aangesteld. Luister, ek weet nie wat was die beloning nie, maar as jy Yeshua doodmaak, krijg jy soveel geld. En hierdie is een oer ouwe joodse ding. Hulle het nooit opgehou daarmee nie. Hulle sit in regerings en dan beplan hulle sluit moorde. Soos wat hulle dit gedoen het op Hendrik Vervoort in hierdie land. Soos hulle dit gedoen het op Robert Kennedy. Soos hulle dit nou gedoen het op probeer het. Onlangs weer op Trump. Hulle is die vaders van sluit moorde. Kijk in hulle oorlog waar hulle nou mee bezig is. Hulle is, maak nie saak hoeveel vrouwens en kinders hulle saam bom nie, hulle maak al die leiers dood. Dit is hoe lafhartig hulle is. Hulle is allemaal van binnen af is hulle sluit moordenaars. Dit is hoe hulle vecht. Selfs wanneer die Adamiet in oorlog toestande verkeer, dan het hy nog in homself iets wat keer dat hy nie een dier word nie. En ons wat in die grens oorlog was, kan daarvan getuig. Ons het die vijand so gauw en vinnig as moendelik doodgemaak, as hy ons aanval. Ons het hulle nie gevat en gemartel soos wat die jood nou met die Palestijne en die Libanese doen nie. En Amerika, in Guantanamo Bay is mense wat al baie, baie jare, 20, 30, 40 jaar, sit sonder om aangeklaar te gewees het. Hulle word gemartel dag in en dag uit. Hierdie jode doen het met die mense, wat hulle vang. Dit is nie net martel van pijn nie, dit is erg genoeg, maar verkrachtings van die mans, en vernedering, en absolute afbreken. Hierdie saad, van sluit moordenaar en spioene is nog steeds recht dier die wereld. En hulle infiltreer elke organisatie waar hulle beheer wil uitoefen. Ek het julle al vertel van die kerke in ons land wat dier die Kashai broers geinfiltreer was. Leon Kashai en Frans Kashai. Jode, Johan Heins wat hier die volk geinfiltreer het en die hele volk op een verkeerde spoor geplaas het, en die invloed het dier die kerke na die volksleiers toe gegaan, of na die politieke leiers. En dit is hoe hulle werk, hulle invloed is oorals. En ons moet het raak sien, want as hulle sulke spioene het, wat teen Yeshua opgetree, waarom sal het nie ook teen ons wees nie? Want Yeshua sê, as hulle die huis hier gehad het, sal hulle die huisgenote net so had. En ek kan getuig, dit is nou 32 jaar wat die dochter van Sion bestaan. Ek kan nie vir julle sê hoeveel spioene ons al hier gekry het in hierdie plek nie. En waar mense ook probeer het om ons levenslang in die tronk te kry en nog in die begintheid by die galg te kry. Ons is uitgelok Hulle het manne ingestuur wat ons wil verlei om op verkeerde paaie te gaan. Hier het hy ook omstille om met die venter waaienkie vol AK-47 en hy wil hulle uitdeel aan ons. En toe hoor ons later berichte, want ek het die oor binnen in nationale intelligentie gehad, dat hulle toe die dag al reeds recht om die plaas gestaan het, so dat ons nie kon uitgaan met die gewere nie. En hulle so direct as die ou uitgerei het, sal hulle toegeslaan het op ons. En julle weet hoe was die mense in die verlede oor onwettige wapens, vooral aanvalswapens, ons sal levenslang gekry het. En nog baie ander hoe die weermag hier die plek wou inval, en dit nie kon recht kry nie. Ek het in vorige lesings daar oor gepraat, dat ons net begin ramshoorings blaas het, dat die hele weermag kom fooi, van ek weet nie hoeveel, dit is nie, dit is doosijne en dien amper om 100 voertuie wat recht om die plaas gestaan het die troepen het al afgehaard loop daar het in die sloot by ons draad die helikopters was op die rugby veld van die school het hulle hulle hoofdkantoor opgesteld om ons te vat en met die ramshoring blaas het ons net gehoord 
Daar sit die lorries, hulle engines weer aan, daar gaat hulle allemaal Britse kant toe, helikopters op, en niks het gebeur die dag nie. Ach, en dan is daar hoeveel mense wat kom wapens plant het op hierdie plaas. En dit is die ou, ou trik van nationale intelligentie en militaire intelligentie. Hulle plant wapens op jou plaas en hulle sê jy dit daar gesit, ons het dit nou by jou gevang. Daarom is dit baie belangrijk dat ons altyd in die liefde van Yeshua is. Want hy het elk een van hierdie aanslaaf van ons afgeweer. Nie ons nie. Hy. Maar, maak jylle gereed, die strijd gaan net erger word. Ons lees verder wat hier aangegaan het. Vers 11, in die rapport wat na Jerusalem gebring is, word daar oor I, Yashua, as volksbedreer, verleier en opreier op so'n manier kwaad gespreek, as wat tot op jyde, so ver ek weet, nog met geen mens gebeur het nie. Die dochter van Jairus sou nie heeltemal dood gewees het nie. Toe die mense hier roep om haar te genees of uit die dood op te wek nie. Maar sy sou heeltemal niks mekeer het nie. En sou, om u te beproef, net maar die dood nagemaak het. Toe u kom en Taliti Kumi sê, Anna, Taliti Kumi beteken dochterkie staan op, word dit vir die overste heeltemal duidelik, dat u een bedreer was, dit is nou die pa van die nie kind, en geen verstand van die ware geneeskinde gehad het nie, want as u as geneeser een mens en sy kwale kon beoordeel, dan sou u met die eerste oogopslag al gesien het, dat die meisie nie dood was nie, maar daarby ook nog kern gesond was, As jylle nog onthou die verhaal toe hy daar Jairus fariseerse dochter opgewek het, hylle het daar in die huis gekom en al die mense wat daar om haar gestaan het, onder andere ook geneesheere of dokters, het gesê niks maak hierdie meisie weer levend nie. Sy sal eers opstaan aan die einde van haar allemaal opstaan. Dit is hoe hylle gegloe het. Sy was sigbaar dood. Maar nie net hulle wat nou die leens verspreid in die tempel die fariseer nie, maar Jairus het vir Yeshua verloon. Die een wat sy dochter teruggekry het en wat so bly was. En dit is werkelijk wat ook met die mense gebeur, dat hulle die kracht en macht door Satan kry om die goeie mense ook te verlei. Wat natuurlijk Jairus' probleem was, hy het nie genoeg geloof in Yeshua gehad nie. Hy het nie vastgestaan op die rots nie. En toe hulle hierdie stories verspreid, toe moes hy dit maar onderteken, dat het vals was. Weel is waar is die Romeinse overste, ek glo dat hy Cornelius eeheid, wie sy knig of dochter hier ook opgewek het uit die dood, nie daarmee eens nie. Maar wat kan hy alleen ten so'n massa valse getuienisse doen? Beste, dierbaarste vriend, majesteit en meester, ek sal u nog veel kon vertel, maar ek sien dat dit wat ek die volgens waarheid vertel het, u bedroef gemaakt het. Omdat die laster oor u te duivels gemeen is, swyg ek maar oor al die ander. Dit is voldoende dat ek u van die belangrijkste op hoogte gebring het. Die beste van die hele saak is nog, dat die Satan dom is en dier iemand wat werkelijk wees en verstandig is, gemakkelijk geskaak mat kan word, wat in die geval des te makkelijker sal gaan, omdat die buitengewoon wees is. Laat ons dan maar nie meer daar oor praat nie. Verees ek weel is maar, maar een baie eenvoudige mens. Maar die slechte booswichte draai ek allemaal baie makkelijk om elke vinger. En ek vind dit sekerlik geen sonde om die satan so hard as wat maar moendlik is ten die meer te laat loop nie. Want dit dwing om om homself weer vir die tykie baie beskye van die gevechtste rein terug te trek. En so win die weise en verstandige mens weer tyd om sy geest met edele sake bezig te hou, in stede daarvan om steeds maar met die satan risie te maak. 
Die volgende hoofdstuk, opschrift van hoofdstuk 1, 9, 0. Miriam vertelt hoe die tempeldienaars haar uit haar huis verdrijf het, Die leer van die rijk van die hemelen. Toen zei Miriam, mijn meester en mijn zin. Wat die jongman jou nu, nou hier vertel het, is heel te mal waar. En ik het juist daarom naar jou toe gekomen. Om jou te vertellen dat ik van wie jou letterlijk uit mijn huis gejaagd is. Wat moet ik nou doen met diegene wat uiteraard slechts in een aardse zin jouw broers en zusters is? Want ik weet wel dat je op aarde geen verwanten het nie, Behalve jouw leerlingen wat jij in jouw hart het. Ons karige besittings is verloren. Die slechte fariseers het het beslag geneem en hulle het ons woning saam in die tuin vol gewasse aan het vreemde verkoop. Nou onthou dat hierdie seens was houtwerkers, skrynwerkers. So al hulle gereedskap is ook weer in die klomp gevat en hulle kon glad nie meer vir inkomste sorg nie. Dit is hoe boos hierdie fariseers was. Kijk, ek en jou broers en zusters is niet meer zo so jong om die zware dagloners werk te doen nie. En ook al zou ons dit wil doen, dan het die slechte tempelheersers onder bedreiging van zware straffen. Al die judeers verbied om ons wat wil werk in dit te gee en evenmin om een almoes te gee. Wat moet ons nou doen en waarvan moet ons nou leven? Dit is al verschrikkelijk dat Yeshua zijn oude huisie waren, hij groot geworden, het arm, eenvoudige huisie. Wat ook een volkstoestand, een volkshuisie voorstelt. En precies wat hulle met, die, met Miriam gedaan het en met die broers, hulle het gezegd: niemand mag voor hulle werk gee nie, En niemand mag voor hulle als hulle bedel kost gee nie. Kan jullie die vandaagse term zien? Sancties. Dat is wat hulle met ons boerenvolk gedoen het in Zuid-Afrika. Hulle het sancties op ons toegepast. Niemand mag voor ons iets gegeven in die wereld nie. Onder zwaar straffen. Ons kon niet eerst bedel vir iets nie. Maar dank vader, met zijn genade het, het ons baie sterk gemaakt. Het ons daardoor geleerd om onafhankelijk te proberen te leven. En was ons bijkans van alles al, uh, vrij. We hebben ons eie olie gemaakt, wat ons niet gehad het. Nie. Wat genoeg was daar bij Sassol en bij de Secunda om elke volksgenoot te, te helpen en zijn bezigheden te geven. Maar toen die miljoenen van die andere naties ook betrek raak, wat ons nog steeds gedoen het in spijt van sancties, ons het hulle niet zoals die Palestijnen begint dood maken. Ons het vir hulle skole en huise gebouw, ons het vir hulle miljoene rande in hulle thuislande gemors, en Soweto is honderde skole gebouw en in, in hier achter ons bij Garankoa, honderde skole met sportvelden, met universiteiten, colleges, alles is gedoen. En hulle kon hulle bezighede bedrijf, maar ons is ontneem van ons werk in die buitenland, ons kon niet meer handel drijf nie, en alles is afgesneden. Hulle kon niet eerst meer milies en koring aan ons verkopen nie. Ons moest alles zelf produceren. Maar dank vader ons het toe een sterk weermag ook opgebouwd om die vijand die hoofd te bied. So dit is wat hierdie ouwens doen, hierdie joodse gespuis, wat ingewerm is recht oor die aarde. Dit is hulle die wereld mag of die kabal of die illuminati noem hulle wat je wil. Hulle is die kern van die organisaties, bij name die Rothschilds, die Rockefellers en hierdie ander een wat daar in Amerika is, Griekse jood, Soros. En baie ander van hulle, hulle is allemaal hierdie specifieke types wat ons nou hier krijgt wat al die tijd van Yeshua so gevat het, en sy familie. Hulle, hy was niet genoeg nie, hulle moest sy familie ook vernietig. Toe sê Baram en Kishona tegelijk, 
Hoge eerde moeder vir wie die Elohim sy eindeloose barmhartigheid waardig bevind het, om dier haar die allerhoogste seen van al die jimmele in hierdie slechte wereld te laat gebore word. Maak jy vir jy self maar geen sorge meer daar oor nie. Kijk, in die eerste plek is ons staatkundig gesien geen judeers meer nie, maar dan buiten toe is ons Grieke, hoewel ons in ons hart echte Mosaïse, Mosaïtiese judeers is. Beide van ons, die meeste, meeste van al ons lofprijse, kom daarom met al jou verwante by ons woon, en nie sal niks tekort kom nie. Yeshua sê, vriende, jylle voorstel is balsam vir my hart, my seen en my barmhartigheid sal ewig jylle deel wees, maar eers sal ek na my huis gaan, en kyk met wat er recht, die slechte booswichte, die kleine en met veel moeite verkree besitting van my moeder, Jozef sy rechtmatige vrou, geroof het. Onthou, sy was een wederweer, en het was bekend dat die fariseers die wederweers beroof het. Dan sal ek ook met Jairus een paar woordkies moet praat, want sy dochter sal weer siek word, en dan sal hy na my toe kom en ek sal dan met hom praat. Ons sal nou echter, omdat het werkelijk so ernstig is, en die slechte helle gebroedsel, vir ons op al die weer lokvallen gestel het, dadelijk vertrek, en met die meer opvaar, so ons in geen lokval, sal val nie. Nou ja, dit is die loon van Jairus, wat Yeshua verloon het, en saam met die die fariseers getuig het, dat sy dochter nooit dood was nie, sy gaan weer siek word, en sy gaan weer sterf, en dan gaan jou eers weer na Yeshua te kom, aan gehaard loop kom, en ek wil nie story nie vooruit loop nie, dan sal ons sien wat gebeur, maar dit is sy loon vir sy ongeloof, aan die meer sal ek eers die volk nog dier middel van beelde, van die een en ander oor die reik der hemelen onthou, so dat niemand omself later kan verontskuldig weer te sê nie, hoe sal ek dit kon gloe en doen, terwyl ek nooit iets daar oor gehoor het nie, as die ou booswichte kom, dan moet die volk hulle nie teehou nie, so dat hulle hulle self later nog minder sal kan verontskuldig. Wat hy hier sê is, laat hulle die waarheid hoor, moet hulle nie weghou nie, en daarom is hulle geoordeel, want die woorde wat Yeshua gesprek het, oordeel die mens, op sy laaste dag. Vriend, kies Jona, gaan jy nou en maak jou groot skip klaar, want dit sal ons wel nodig hee. Kies Jona staan met syne op en gaan om aan my wens te voldoen. Waarom vraag my echter, omdat ek nie meer in sy huis kan en wil bly nie, of hy my mag begeleid. Ek Yeshua sê, net so ver en net so lang as wat jy wil, want ek het nog nooit een eerlijke en echte versoek van iemand afgewees of aan onbeantwoord gelaat nie. So belangrike boodskap vir ons. As jy vraag, Yeshua, kan ek jy volg? Kan ek een van jy leerlinge word? Het hy nog nooit in die hele bestaan van die aarde, selfs tot nou, het hy dit onbeantwoord gelaat of afgewees nie. Al wat hy versoek is dat jy dit moet vraag. Waarom reel derhalwe sy sake, gee sy vrou en kinders instructies oor wat hulle tijdens sy afwezigheid moes doen en hoe hulle teen slechte vijande moes optree. Vervolgens neem hy goud saam en gaan saam met ons allemaal na die meer en bring een baie groot volksmenigte volg ons te voet. Ook die ou fariseers bly nie achterweer nie, alhoewel hulle hulle self verklee het, so dat die volk hulle nie kon herken nie. Baie belangrike ding, hierdie ou fariseers is vandag nog die selfde, hierdie jode sypel die volk in, en hulle gesamte verklee hulle, so dat hulle dan net soos ons mense lyk, praat net soos ons, tree op soos ons, 
maar in werkelijkheid is hulle nog die selle bose tempel gespuis. En dit is hoe hulle oor die hele wereld optree. Hulle hou nie op daarmee nie. En hulle het alle um, opleidingsplekke van predikante en pastorig ingesuipel. Dier hulle vrymesselarei ordes en hulle ander ordes, waar daar soveel van het is, hierdie geheime ordes, en in ons land was die broederbond so ingesuipelde orde wat vir baie elende van ons volk ver, verantwoordelik was later aan in die begin nie so baie nie maar dit is nog vandag so hulle verkleer hulle self hulle neem selfs een naam aan hulle neem een boerennaam aan een Afrikaner naam of een Amerikaanse naam zodat so je jy hom nie kan herken nie soos die een wat ek al baie oor gepraat het Johan Heinsovic wat Johan Heins geword het maar wat nog steeds so een verklede fariseer was toe ons by die meer kom dring die volk onder die voordierende roep van ere aan die seen van David so dicht by die oever aan dat ek met my verwante geen plek meer gehad het om te staan nie en my talrijke leerlinge nog minne. Daarop sê ek aan Kies Jona, laat die trap op die oever sak, ons moet op die skip, want die land word vir ons te eng. Kies Jona laat nou die trap neer en ons klim dadelijk op die skip. Maar omdat die volk my op die skip opsien gaan het, dink hulle dat ek dadelijk sal wegvaar. Daarom begin hulle my hart op te vraag, of ek die beloofde leer van die hemelreik sal gee. Tot daar. Einde van hoofstuk 1, 9, 0. So baie lesse wat hier in vir ons opgesluit is vir vandag, vir ons lewe, mag elkeen in die inzicht kry om self dit in sy lewe toe te pas. Bye, I don't think.